Bueno, mis amigos, ¿qué tal? 42 días para las elecciones y el juego se pone súper interesante y al mismo tiempo muy complicado. Lo que hemos visto que ha ocurrido hoy en las campañas políticas y la llegada de Bad Bunny a entrar al juego... Básicamente es un hecho novel, es algo nuevo en la política. Un, candida, un, un artista de primer orden con reconocimiento a nivel global entrando directamente al juego político, pautando básicamente mensajes contra un partido en particular, auspiciándolo, supuestamente pagándolo él de su bolsillo y atacando principalmente al partido que se dice que tiene la mayoría para las próximas elecciones. Esto cambia básicamente la rueda, la, las reglas de juego y se inicia un debate muy nuevo, muy interesante, que lo vamos a comenzar aquí en Juan de Pautadura con los cuatro directores de campaña. Antes de empezar ese debate, presento a nuestro equipo, Simari Fleming, Alex Delgado, Denis Pérez, saludo a los tres, bienvenidos. Saludos, Ferdinand, buenas noches a los compañeros y la audiencia. Buenas noches, compañeros, y bienvenidos todos. Buenas noches, Ferdinand, compañeros, y a Puerto Rico. Para entender todo lo que ha ocurrido en tan corto tiempo, le pedí a Margarita que preparara un pequeño resumen para entender cómo es que Bad Bunny poco a poco empieza a entrar y empieza a hacer las declaraciones que ha hecho. Vamos a verlo. Faltando 42 días para las elecciones, Puerto Rico se levantó con diversas vallas publicitarias o billboards, con anuncios en contra del PNP. Los anuncios sugieren que votar PNP es votar por Luma. Quien vota PNP no ama a Puerto Rico. Y votar PNP es votar por la corrupción. Pasaban las horas y crecían los comentarios, al punto que el secretario general del partido, Irán Torres, radicó una querella ante la oficina del Contralor Electoral contra la empresa Bimedia a cargo de exhibir las mencionadas expresiones. Después del revuelo, levantaba la mano y reclamaba autoría Benito Antonio Martínez Ocasio, conocido en el mundo de la música urbana como Bad Bunny, quien no ha dado tregua a la colectividad estadista. Aquí sus palabras. El PNP utilizando su poder para tratar de callarme. ¿Qué está pasando con la democracia? Y para no dejar dudas, el Conejo Malo dijo, este es un anuncio pagado por Benito Antonio Martínez Ocasio, un puertorriqueño que sí ama a Puerto Rico. El artista de alcance internacional ha participado en manifestaciones anteriores contra el PNP. En el verano del 2019, pidió la renuncia del entonces gobernador Ricardo Rosselló, junto a Ricky Martin y Residente. Después, a principios de este mes, Bad Bunny y volvió a la carga en una entrevista por las redes, desarrollando prácticamente una consigna. Jennifer mentirosa, muerte al PNP. Y este año, en el aniversario del huracán María, nuevamente Bad Bunny arremetió contra el PNP en la canción que tituló La Velita y dice, la palma en la que quieren ahorcar el país. Un día de estos la vamos a tumbar. Las duras palabras de este artista siguen saliendo. ¿Cuál será el efecto? Bueno, y precisamente para debatir este tema y entenderlo un poco más y ver qué van a hacer los partidos principales sobre este tema, aquí está Francisco Domenech, que es el director de campaña de Jennifer González. Francisco, bienvenido. También está Ingrid Colbe, la directora de campaña de Jesús Manuel Ortiz. Saludos. Calixto Negrón, el director de campaña de Juan Dalmao por el PIB. Saludos Buenas también. Noches. Y Juan Martínez, el ingeniero Juan Martínez, que es el director de campaña de Javier Jiménez. Saludos también. Gracias a los cuatro por venir. Se los Gracias, Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, Gracias a ustedes. Vamos a esto. ¿Cómo, cómo, cómo lo analizas tú? Francisco, ¿cómo, ¿cómo va el partido nuevo presidente a intervenir sobre este tema? Y quiero saber la opinión de todos los demás. Bueno, yo creo que nuestro secretario empezó el día interviniendo correctamente. Se cometió una ilegalidad. Se cometió una ilegalidad en la pauta de esos billboards por la compañía Bimedia, que bien sabe, y aquí los compañeros también saben, y todos los medios, que para pautar anuncios políticos tienen que tener un disclaimer identificando quién paga y quién auspicia ese anuncio. So, Bimedia... Conociendo la ley desde anoche y esta mañana, aunque se le advirtió que estaba cometiendo una ilegalidad, continuó con su ilegalidad. Unido a eso, el artista Bad Bunny cometió otra ilegalidad. Y no fue hasta esta tarde que finalmente salió y dijo, con mis millones estoy pautando estos anuncios. Pero ciertamente tanto B-Media como Bad Bunny habían cometido una ilegalidad y mira... Hay derecho a la libertad de expresión y no nos debe sorprender que un independentista como Bad Bunny esté apoyando a otros independentistas. Lo que es importante es que se tiene que cumplir con la ley. 
para ahí, la libertad de expresión tiene parámetros. Aquí todos sabemos que en un cine no nos podemos parar y gritar fuego y causar un motín. Pues para las pautas políticas y los anuncios políticos, todo el mundo, aunque sea un artista multimillonario, tienes que cumplir con lo que dice la ley para hacer esas pautas. ¿Qué efecto tiene esto, a juicio de ustedes? Para, para mí no tiene el efecto más allá de un voto, que es el de él, a favor de Juan Dalmau, a diferencia de los sobre 18 mil votos que Jennifer González y el PNP congregó en el Choliseo este domingo. Okay. Eso es todo. Yo como ¿Cómo, dije, ¿cómo lo ven? un independentista apoyando a otro independentista. Desde el punto de vista de los populares, ¿cómo lo ven? Bueno, esto es eh, ciertamente un ejercicio ¿verdad? de su derecha a libertad de expresión, así que en ese sentido nos parece que tenía pues, ¿verdad? toda la, la posibilidad de hacerlo eh, sin ningún problema. Ahora sí, pues es correcto ¿verdad? que hay una ley que le aplica y es importante que esté en cumplimiento con ella, una vez ocurra eso, pues nada es cuestión de, de mantenerse en cumplimiento y, y pues nada, eso es su, su libertad de expresión Calixto. Bueno, yo creo que ha subsanado el tema del anonimato, con el anuncio claro. de que Bad Bunny es el autor de esos anuncios subsanado el tema administrativo eh, a la vez que la compañía Bimidia informó que estuvo en comunicación tanto con el contralor electoral y que en efecto hizo todo eh, según la ley, pues yo creo que la pregunta es si el partido nuevo progresista va a continuar intentando atentar contra la libertad de expresión y la libertad de empresa, porque eso es de lo que se trata. Pero en el fondo, Ferdinand, yo creo que lo que más le duele al liderato del PNP es que la inmensa mayoría del país está de acuerdo con lo que dicen los mensajes. Eso es lo que realmente le hinca. Eso es lo que realmente le duele. Y entonces ahora los millonarios del Partido Nuevo Progresista pueden hacer todas las campañas que quieran, bajo los packs o los distintos formatos que hay para poder pautar anuncios, pero un millonario independentista o un artista o el que sea, pues a ellos les duele. Eso es, es, eso es lo que sí, está si bajo, bajo, bajo el tapete. No está subsanado la ilegalidad. Se cometió, y el pueblo tiene que tener esto claro, se cometió una violación de ley y en la tarde de hoy el Contralor Electoral se ha estado expresando que él entendía que iba a analizar el caso, pero que ciertamente se hicieron las pautas en violación de la ley. De hecho, eso eh, no está subsanado. Esa violación se cometió y el contrato electoral la va a guardar. Tiene que haber consecuencias. Tienen que haber consecuencias okay. porque aplican para todos. Nadie. Y la, la gente en sus hogares que me están viendo, nadie está por encima de la ley. Y aquí está el contrato electoral. Artista. Vamos eso... a ver cómo es un instante. <ríe> Mira, este, Ferdinand, eso es así. Tú sí también imagino... consecuencias. Tú quieres que haya consecuencias. Bueno, y me imagino que si tienen las consecuencias, por ejemplo, si tiene una multa, pues él la asumirá. Claro. El asunto aquí es que no se atente contra la libertad que tiene Bad Bunny para poder expresarse y que no se atente contra la compañía Bimidia como ya lo hicieron sacando ellos, creo, entiendo o me corrijas no, no, ellos, 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 ellos no sacaron no, 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 la, la, pregunta, la, pregunta, la, la pregunta es las que también, mantuvieron que ilegales también, hasta que, que saca, también hasta surgió que una noticia de que el Partido Nuevo Progresista me corrías si estoy en lo, en lo incorrecto claro. si el Partido Nuevo Progresista retiró las pautas que tenía con Bimidia eh, contratada. Eh, yo no recuerdo que nosotros tuviésemos pautas con vimidas contratadas. Eh, Ferdinand, okay. aquí, aquí, hay algo, bueno. aquí hay algo que quizás no han eh, señalado los compañeros, y es el hecho de que se ha predicado por tantos años del de ventajismo financiero de los, eh, de los eh, ricos eh, financiando las políticas de los partidos tradicionales, y hoy que vemos que alguien está financiando la campaña del PIB, ahí no se sale a decir nada, no, porque es, eso es el... Per, perdóname, yo te escuché. Es el financiamiento... Pero no es lo que dices. Es el financiamiento de la campaña política del PIB por una persona que se llama Bad Bunny. Entonces, eso se puede ver inclusive en contabilidad y, y el, el... O sea, eso está coordinado el, a tu juicio. No, eso jamás. Definitivamente. Eso, si eso lo, lo va a investigar. Todo el mundo lo sabe. Es un secreto a voces. Era un secreto a voces. Es un secreto a voces desde el verano pasado que tanto Bad Bunny como Calle 13 iban a apoyar a Juan Dalmau. Eso está coordinado. Eso, eso era un secreto este, a voces. Calixto. Eso no es verdad. No, todo el mundo lo sabía. Eso, no es eso, eso va a ser objeto eso de la cierto, investigación que es peor, que va a llegar a cabo en que este o sea, una campaña que, que no se ha visto aquí que como Juan país, también lo dice, dice es Ay, otra hombre. ilegalidad. Déjame pero, escuchar a Juan. Pero lo, escuchar que es, lo que es peor, lo que no había visto aquí es que eso es una aportación en especie porque eso no está debidamente eh, eh, registrado, es un in-kind. Como quiera que lo quieran ver y lo quieran juzgar... Eso, pero eso, es una eso, es un, eso, es un, eso es un señalamiento nuevo que entra al juego, que es que plantea dignidad que ustedes... Hay una coalición ahí, eso o sea, no que, que hay, un, hay un encuentro. No Yo tengo aquí a, a Walter Vera, aquí está el, 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 el contador electoral, y quiero, quiero traerlo al juego. Este, a lo que se acabó de aquí, este, contarlo el Francisco, tú estabas diciendo algo, pero no. Yo iba a decir que parte de la querella que radicó nuestro secretario fue precisamente que investigue el contrato electoral si hay coordinación 
efectiva en campaña, que sería la otra ilegalidad que Juan está mencionando, y si hay actores extranjeros metiéndose en las elecciones de Puerto Rico. Y es importante que eso se aclare por el Contralor en la investigación que va a llevar a cabo y se le informa al pueblo. Pues sobre ese particular yo exhorto al Contralor Electoral que haga toda la investigación correspondiente. Que, que investigue lo que tenga que investigar. Nosotros nos, re, nos reafirmamos en que esto no está coordinado, que eso fue un uso de la libertad de expresión de Bad Bunny, que tiene todo perfecto derecho Así a que Bad Bunny no va a hacer un concierto con Juan Dalmau. Bueno, pues yo no sé. Porque es que ahí sería coordinado, eh, Calixto. Bueno, si pues yo, se da eso. Bueno, yo, no, de, yo preguntando, como que soy, el director, que soy el director de, lo, de campaña. De, de lo, de lo, yo que soy el director de, de campaña, te estoy diciendo que en este momento no hay nada Bunny. coordinado. Ni los anuncios están coordinado. coordinados. Es una libertad de expresión y es una libertad de la empresa de poder Pero la vender ley el que dice, quiera. Aquí está el control de la contra el tendrá que hacer la investigación correspondiente y nosotros le exhortamos que investigue todo lo que investigue. Intervencionismo político. Lo que les duele es el mensaje. Lo que les duele es el mensaje. Lo que les duele es el mensaje. Lo que les duele a son de pase de lista para cualquiera una convención. Mire, Juan Dalma, porque no es ilegal. Ya dicho usted de paso, debe ser Juan Dalma. No fue independiente. 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 No Saludos, bienvenido. Gracias, Ferdinand, por la invitación. Este, ¿Hay ilegalidad en lo que tú has visto hasta ahora, en la información que tienes? ¿Hay una ilegalidad? ¿Hay señalamiento serio? ¿Va a haber consecuencias eh, por las personas que cometieron la, irregal, la irregularidad o la, o la violación de ley? Y hay un elemento nuevo que trae el director de campaña de dignidad sobre el tema de que hay una coalición aquí que supuestamente eso estaba coordinado. Me contesta cuando regresemos a la pausa. Voy con Kimberly y regresamos rápido con este debate que está súper interesante y, y las preguntas del panel que están locos por hacer preguntas. Venimos rápido. Así es, Ferdinand. Usted favorece la participación activa de Bad Bunny en la política. Vote ya en la encuesta Claro y al volver escándalo. Miles de personas muertas siguen activas en la Comisión Estatal de Elecciones. ¿Qué pasará? Y el estudio está repleto de policías porque hoy nos visita el comisionado Antonio López. ¿Qué pasó en el operativo? Impactaron varias organizaciones criminales y los detalles en breve. Además, llegan los candidatos a la gobernación Javier Jiménez y Jesús Manuel. No se retire, que esto es jugando pelota dura y está bien caliente. Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura. Eh, dejamos sobre el tintero unas preguntas al contador electoral. Aquí están los cuatro directores de campaña de los candidatos a la gobernación, nuestro equipo de trabajo. Walter, bienvenido oficialmente ya. Gracias. Gracias, Ferdinand. Gracias. Eh, eh, pregunta sencilla, porque el panel también tiene, tiene cuestionamiento. Eh, ¿Cómo analiza el contralor la querella que será planteado por el, por el secretario general del partido? ¿Cómo, eh, cómo, ¿Qué argumentos hay hasta ahora para, para validar la misma? Pues mira, lo primero es definitivamente es una comunicación electoral. Comunicación electoral, la definición en la ley es cuando se menciona un partido, candidato o aspirante. Y una vez se determina que es una comunicación electoral y se va a pautar en algún medio, la ley es específica en el artículo 7.007 de la ley de financiamiento de campaña. Los medios tienen que requerir la coletilla, la famosa coletilla, que es quién paga el anuncio. Y si el anuncio es coordinado o no coordinado, está autorizado por un candidato, partido o, o aspirante a puesto electivo. Voy, voy con Sid, pero antes, vamos a ver el anuncio antes de ser corregido. ¿Dónde está? Si está en pantalla, está acá. Está en pantalla. Vamos a verlo un momentito. Eh, tan pronto pueda producción para verlo. Ok, ahí no tiene. Así, ahí. Ese es el. Ese es, ahí están los dos. El del lado izquierdo no tiene la coletilla y el del lado derecho sí. El del lado izquierdo, cuando, cuando no tenía la coletilla, había una irregularidad. Había una violación electoral ahí. La, claro, a la ley claro, electoral. Sí, hay una violación electoral. Ferdinand, aquí lo importante es que el pueblo tiene que conocer la ciudadanía. ¿Quién está financiando las campañas? Eso, el derecho a la libre expresión, claro. fíjate, lo tiene todo el mundo, pero también está el derecho a los ciudadanos, la prensa, a saber conocer cómo se está pagando las campañas. ¿De dónde sale ese dinero? ¿El dinero okay. es legítimo o no o es ilegítimo? Y esa, esa información nosotros la tenemos que tener. Muy bien. Contralor, sí, pero sí. El, el grupo Bimedia en un comunicado claro. dijo que ellos hicieron esos anuncios bajo el entendimiento de consultas previas con la oficina del Contralor Electoral. Y dicen que en este caso efectuaron notificaciones por escrito y consultas pertinentes a su oficina. ¿Ellos se consultaron con ustedes? ¿Hubo comunicación previo a esto? 
Nosotros no tenemos ninguna consulta por escrita de Bimedia. En el ¿Por día teléfono? De, en el día de ayer a las 6 de la tarde, es la primera vez que un empresa, uno de los dueños de Bimedia me llama y me pregunta, tengo una preocupación con estos anuncios, ¿qué dispone la ley? Y cuando yo veo los anuncios, digo, el anuncio no está conforme a las disposiciones de la ley, ese anuncio lleva una coletilla, ¿quién lo pagó? Porque es una comunicación electoral. ¿Y cuál es su recomendación? Que bajen el anuncio, pongan la coletilla y siguen con la expresión. Pero ya usted tenía la, la radicación de una querella, ya usted tenía no, esa no, oficina no, la cuando recibió la llamada. No, no, la radicación de la querella llegó en el día de hoy. A como a o la, sea que sí la... hubo una consulta previa a todo este incidente. Claro, hubo una consulta y se le explicó que la definición de la ley de, de, de propaganda electoral, que era lo que decía y que tenía que tener la coletilla. Y ellos quedaron en bajar el anuncio y volver a, 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 a colocar. Usted establece que fue ayer a las 6 de la tarde ellos fueron notificados, ellos estaban ya enterados de que estaban violando la ley correcto bueno, yo les di lo que dispone la, la ley tecnología de, hecho, permite... ah. de hecho Alex este modelo no es de la ley del financiamiento de campaña en Puerto Rico es una copia del modelo federal Bien. o sea que eh, y todos sabemos que esto hoy día eso con un botón se baja, se arregla y se sube el otro en cuestión de minutos de minutos, sí. 6 de la mañana Segundo. seguían en violación de la ley, 10 de la mañana seguían en violación de la ley, o sea estuvieron Casi todo el día de hoy, sabiendo... Los auditores estaban, de la oficina salieron hoy a hacer está, una inspección estaban y todavía retando, estaban sin la colectiva. Estaban retando lo que usted había dicho. Ahora bien, eh, ¿cuánto puede invertir una persona en una campaña? Bueno, en Puerto Rico hay límites, hasta 3.100 dólares. Ahora bien, si usa el, lo, lo que dispone el caso Citizen United versus Federal Election Commission, que no da límites, Ajá. tiene unas particularidades que tiene que la persona identificarse. Yo no voy a, a decir que si Benito, yo no tengo esa información to, todavía. Oficialmente. Oficialmente, yo no la tengo porque tienen que llenar unos informes. Pero si se va a coger al caso Citizen United versus Federal Election Commission, que no hay límite, uh -huh. tiene que poner el nombre y que el anuncio no es coordinado. Fíjate que esa es una parte importante. Eso Porque si es coordinado, eh, uh -huh. hay otra ilegalidad. Okay, Contra lo, la, o sea, lo que usted me está queriendo decir es que Benito Martínez o Juan Pérez o lo que sea, puede estar hasta el día de las elecciones poniendo cualquier tipo de anuncio en los billboards, gastar todo el dinero que le dé la gana mientras diga lo estoy pagando yo. Claro. Eso es así. Es, es, eso es así. La, okay. la ciudadanía tiene que saber de dónde proviene el dinero. ¿Y, cómo, ¿Y qué consecuencias y, tiene? Discúlpame. Sí. Eh, sí. ¿Qué consecuencias tiene Perfecto. todo este periodo que estuvo sin hacerlo? Bueno, la ley dispone varias penalidades. Entre ellos, si es una persona natural, es desde 500 a 1000 dólares por infracción y por, y por la frecuencia en que se pusieron los anuncios y por en cuántos Billboard. días. Eh, yo no quiero hablar de este asunto en particular porque hicimos un requerimiento hoy a la agencia que subió... Pero, puede haber, pero la pregunta es, ¿puede haber consecuencias, Walter? Puede haber consecuencias. Multas, bueno, puede yo haber puedo multa. decir que yo tengo... Yo, pues ¿Cuál sería una consecuencia? Éticamente yo tengo que consecuencia, ¿Cuál sería una consecuencia? ¿Cuál sería desde, hasta, desde, desde hasta. ¿Desde hasta dónde? Bueno, es que hay que ver con qué frecuencia subieron los okay. anuncios ¿Cómo, cuántas cómo, pantallas está, eh, ¿Cómo reaccionan? ¿Cómo? Bueno, lo primero es, me alegro que el contrato electoral, y se lo agradezco, haya confirmado aquí que vi media en las declaraciones que le ofreció a los medios y a los televidentes mintió sabía que estaba en violación de la ley no habían consultado previamente con el contralor electoral previo a asumir esos anuncios ilegales y como dijo Alex Delgado los mantuvieron retando la autoridad del contralor electoral retando la ley durante todo el día de hoy y por eso el PNP acudió a su oficina y radicó esta querella porque la ley le tiene que aplicar a todos y me sorprende los comentarios de algunos compañeros directores de campaña porque la ley nos aplica igual para nuestros candidatos y si nosotros hubiésemos hecho lo que hizo Bad Bunny y Bimidia nos estarían multando a nuestros candidatos. Aplica, aplica igual, pero estaríamos hablando de esto si no hubiera sido Benito Martínez. Yo, Denis, yo pienso que si fuese el PNP el que hizo eso sería peor. Okay. No se estaría excusando. Déjame traer se un, un elemento excusar. nuevo, el elemento de, de que trae eh, el director de campaña de, de Proyecto Dignidad. De que hubo una especie de coordinación alianza, aunque lo está alegando Calixto, ¿no? Que es el director de campaña del PIB. Eso es, eh, ¿cómo reaccionas tú a ese tema? No, yo, no añadir, Juan? yo Esto es una cuestión de prueba. Yo no puedo entrar en, en adjudicar ya si hubo una coordinación. Pero no o se no. permite la, ese tipo de. Si de, de... se usa 
esta acción de hacer un anuncio fuera de los límites de la ley no puede haber coordinación. Y si la hubo, la multa es el triple ¿Pero del cómo gasto. se establece que hubo una coordinación? Una coordinación es que se haya reunido el candidato, el partido político con esta persona que va a pagar y le dice yo quiero que eh, publiques tal frase, tal lema, tal, tal anuncio. Eso no puede pasar. ¿Eso es lo que tú estás planteando, Juan? Desde, el, ve desde el verano pasado se reunió tanto Calle 13 como Bad Bunny con Juan Dalmao para darle su apoyo. Hoy estamos viendo el resultado, pero Calle 13 acaba de sacar este fin de semana también de que él tenía su Ironman, que era Juan Dalmao. O sea, vamos a ver también los anuncios de Calle 13 y en, eso no es coordinado. Pero porque haya un anuncio, o sea, Yo, quiere decir que hubo una coordinación. Era, era, eh, el hecho de que haya habido una, un encuentro en algún momento dado no confirma en lo absoluto que aquí hubo coordinación alguna. Yo lo que hago es apelar al país a que vea el historial de pulcritud y limpieza de las campañas del PIB a lo largo de sus años. Nosotros no necesitamos hacer esto. Nosotros tenemos un historial de limpieza y hacemos las cosas bien. Por eso es que nunca se nos ha hecho un solo señalamiento en 77 años de historia. No se la han hecho investiguen, investiguen, no, en el poder. investiguen. No, no, no sobre esto. Pero, pero hemos hecho campañas electorales. Es bien fácil pero hemos decirlo, hecho campañas electorales. Lo que sí, lo que sí está ancho, reto por ahí señalamientos para el Bueno, hay un señalamiento aquí que Juan trae sí, y que nosotros estamos trayendo también porque bueno, como pero dije, yo, pero yo el invito al contralor. Partido a cuestionar yo exhorto, si hay coordinación yo con, la, con otras exhorto, campañas. Invito al contralor que haga todas las investigaciones que tenga que hacer de rigor para que en bueno. efecto le quede claro el país qué fue lo que sucedió aquí y, yo... y si en el caso de Bad Bunny okay. producto yo... de lo que dice el Contralor él, él tendrá que pagar multa bueno pues tendrá que pagar la gente lo que Dalmau. yo le digo al país es que en el caso del partido independentista y la campaña de Juan Dalmao nunca nunca bueno. no ha habido coordinación alguna con esta campaña que está yo llevando así a que Bad Bunny no invito... va a endosar a Juan Dalmao no, no lo puede endosar pero no ha habido bueno, coordinación que, es que ya ahí se presiona bueno, la coordinación a... Calixto Te, tenemos que escucharnos todos yo invito a Juan Dalmao okay. a que él niegue que él se ha reunido con estas dos personas sencillamente que lo niegue y ahí el contralor uh -huh. va a tener suficiente información pero el hecho, la, la, la el hecho de que haya habido un encuentro no equivale a que haya habido una coordinación en esto eso no tiene nada que ver este Juan bueno, que, es que que dice, para, ¿para qué para qué se reunieron exacto pero, para, pero una pregunta que para cantarle una canción una pregunta una pregunta sé que si, si me está yendo le estoy cogiendo tiempo los candidatos a la gobernación que están allí pero yo la aquí al lado pero una, una no pregunta cosas una, que la gente una pregunta que hago una pregunta que hago que me parece interesante se dice Calisto Calisto se dice se dice que Juan Dalmao estaba reunido ayer con Calle 13 con, eh, eh, por, eh, sobre eso, el asunto eso, de eso, eso, ¿Eso es cierto o no? ¿Eso, eso es, es parte público, de la coordinación bueno, o no? Eso es, pregunto, eso es público, pregunto. es público sí. de que se encontró con Calle 13 en, en Nueva York. Se encontró, se reunió, se encontró o Eso nosotros no lo negamos. Por eso, pero una eso cosa es que se encontraron allí, se saludaron, sí. otra cosa es que no, se coordinaron. Calle, calle 13 hotel, estará se haciendo... Se ahora, se la pregunta mía estaban fue... Estaban reunidos, la, la pregunta, por Dios. Pues es que la pregunta mía fue... Se ha negado, no, 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 ahí está no, no, la foto. Fíjate, pero fue coordinado, un encuentro coordinado. Calle 13 estará haciendo... Fue por invitación de él, pero esto que está pasando no es coordinado. Calle 13 estará haciendo también anuncios, igual que Bad Bunny. Esa es la pregunta. Okay. Entonces, Tendrá ahí, su perfecto le voy a preguntar de a contar un largo y corto Si de esa reunión que supuesta y alegadamente se dio, aunque Calixto acaba de aceptar que se dio. Como han habido 20.000 anuncios okay. a lo largo si de la de si de allí se coordina, Si allí se coordina un anuncio de campaña de, de, no de Calle 13 con Juan Dalmao, ¿eso es una coordinación? Si hay una o, o prueba eso? de que un partido le pidió, okay. en este caso, a bueno. Calle 13 o a Bad Bunny, publica este anuncio y usa este lema, eso es coordinación. Si eso no pasó, puede haber un bueno. encuentro entre, entre bueno, un eh, candidato eh, eh, y, esto... y, y, no, y no, no se configura. Es un asunto de historia y credibilidad. Gracias a los cuatro. ¿A quién no le cree el país? De, de acuerdo, que están cogiendo los independentistas. Gracias, no contador. No independentista, no independentista, bueno, gracias, directora. Los veo la semana que viene porque parece ser esto pique se extiende. Aquí están ya dos de los candidatos a gobernación. Preséntalos tú, este, Kimberly. Gracias Ferdinand, ya ellos están calientes, pero antes usted no olvide emitir su opinión en la encuesta, claro, vote ahora y pendiente porque al regreso diligencia en 60 órdenes de arresto y hasta aquí llegan las autoridades, habrán redadas de más gangas violentas, quédese aquí. Y mire quién está en pantalla, Javier Jiménez y Jesús Manuel reaccionan a la asamblea del PNP y la publicidad de los billboards en la zona metropolitana, ¿qué tendrán que decir? Y también llega nuestro panel político. Miles de personas lamentablemente muertas siguen activas para votar en la Comisión Estatal de Elecciones y nosotros lo discutimos. Esto es jugando pelota dura y hoy está bien caliente. No se retire.
Bueno, mis amigos, regresamos aquí a Jugando Pelota Dura después de ese, esos dos segmentos tan tensos y tan intensos que tuvimos aquí con directores de campaña. Y reveladores. Aquí está, ¿Ah? Reveladores de y alguna reveladores, manera. Sí. Aquí está Javier Jiménez, el candidato a la gobernación por Proyecto Unidad. ¿Cómo está, alcalde? Saludos, Ferdinand. Saludos al saludos. panel y saludos a todos en la noche de hoy. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo reacciona usted a ese debate que tenemos ahí ahora mismo, todo este asunto con Bad Bunny en el juego, los ataques de un lado y lado, los, los billboards? ¿Cómo usted, como candidato a la gobernación, ve el asunto? Pues es básicamente un asunto sencillo de, de resolver, porque ¿Cómo? toda vez tenemos eh, el que pusieron pautar unos anuncios en esos billboards, eso va, fue a través de una compañía, la compañía tiene que tener la evidencia de quién pautó esos anuncios y el contralor electoral puede establecer si se hizo de acuerdo a la ley o no se hizo de acuerdo a la ley, si había un PAC o no había un PAC. ¿Y se acabó? Si, si hubo eh, coordinación de campaña entre el grupo de Dalmao eh, y el que supuestamente los lo pautó que fue Bad Bunny, pues lo determinó me darán esa investigación. Yo no le, no le veo eh, un asunto. Usted no, ni, ni, ni se... Ni, o sea, duerme tranquilo con eso. Mira, eso... O, tiene alguna, eh, o, o no bueno, le molesta, o le molesta en algo la participación de este artista y de los demás artistas. A, en el juego. Aquí lo que se, 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 se habla, el, el director de campaña suyo hablaba de una especie de, de coordinación. Exacto, Por eso, aquí, aquí lo que hay que ver... ¿Cuáles fueron las violaciones de ley que hubo en, la, en las pautas de esos anuncios? Y ya tienen las fuentes donde pueden conseguir sí. la evidencia. Yo no, lo veo, no lo veo nada de complicado. Okay. Y si tienen que multar, pues multarán. Pero, ¿Usted cree que este tipo de, ¿verdad? de acciones por parte de artistas como, como él tengan algún efecto en, en las elecciones? Yo creo que no. La mayor parte de estos artistas pues entretienen a, al público. La mayor parte de esos artistas tienen la admiración de su público, pero una cosa es esa. Y otra cosa es que le sigan sus consejos referentes a con quién votar. La mayor parte de estos artistas ni viven en Puerto Rico. Y la mayor parte de ellos, o todos ellos, tienen una realidad económica muy diferente a la del pueblo de Puerto Rico. A Bad Bunny le importa bien poco una multa. De la sí. oficina del Contralor. Eso Electoral, va a ser a mitad de una canción y ahí la, la, la paga. Eso es, te va a dar risa cuando le dices por esa, correo. Esa o sea. es la realidad. Y entonces con el caso resuelto de los super PAC o de los PAC. Que puede hacer pues, lo que Básicamente le da una libertad extraordinaria para aportar sí. lo que quiera. Sí. En el día de hoy usted hizo unas propuestas para el plan de salud suyo para si ganara la gobernación. ¿Qué es lo que usted propuso en términos de qué va a pasar con los planes médicos? Bueno, los planes médicos nosotros vamos a estar fiscalizándolos a través de la oficina del comisionado Pero eso eh, de es lo seguro. que supuestamente se supone que está haciendo la oficina pues, del comisionado Pero no lo está haciendo porque no tiene los recursos y necesita una serie de facultades en ley para poder fiscalizarlo eh, mucho más ampliamente. Nosotros eh, estamos estableciendo que los planes médicos tienen que sentarse a negociar con todos los suplementos supervisores, suplidores de salud y adicionalmente tiene que haber unas cláusulas donde el plan médico no pueda determinar qué receta el médico, qué tratamiento da o qué tratamiento no da hoy día los planes de salud tienen una eh, potestad tan amplia que te pueden decir a ti si un médico te receta una, un medicamento si te lo aprueba, no te lo aprueba. Yo, eh, en, nuestra, en nuestra casa, mi esposa eh, toma un medicamento de por vida, ¿verdad? Eh, y en un momento determinado el plan médico le dijo que no se lo iba a aprobar porque tenía que verificar yo no sé qué. Y estuvo por espacio de dos meses que el plan médico no se lo aprobó. ¿Y qué tuvimos que hacer nosotros? Pues gracias a Dios podíamos comprar el medicamento, pero eso no va a pasar. En el, más eh, en el pueblo de Puerto la Rico. La propuesta de Juan Dalmao, candidato del PIB, es que en el plan o la reforma de salud del gobierno, las aseguradoras van para afuera. En su caso, ¿qué participación tendrían si alguna? Mira, en el caso de Juan Dalmao propone un seguro Sistema universal. Salud, y el seguro universal. universal, pues tendríamos que nosotros aumentar las contribuciones sobre ingresos para poder enfrentar un costo de un seguro universal. Tenemos que entender que el total de primas que nosotros se paga dentro de nuestra sociedad puertorriqueña alcanza alrededor de 15.500 millones. De eso, el 82% lo paga el gobierno federal y el gobierno estatal. Así que cualquier modificación tú tienes que considerar cuál es la aportación de Medicaid, Medicaid, las disposiciones de ley para hacer cualquier cambio. Y no puede grabarse más el presupuesto porque el presupuesto del país eh, ya está todo comprometido. El crear más estructuras que conlleven más gastos conllevaría a más contribuciones y eso pues es contrario a lo que nosotros debemos buscar como desarrollo económico. Alcalde, usted, usted era PNP hasta el otro día. No, hasta, hasta el otro día no, hasta ah, hace más de como un año. Hasta, hasta el otro día, sí. eh, de reciente adquisición para acá. Eh, si usted hubiera estado en la asamblea de Jennifer González al inicio de esa asamblea, ¿usted se hubiera ido? Claro, claro, yo creo que eso es una falta de respeto contra todos. 
los que asistieron a esa asamblea y contra el pueblo de Puerto Rico. Pero esa asamblea reflejaba muy claramente cuál ha sido la actitud de Jennifer González en la política reciente. Y es que se disfraza de diferentes cosas o de diferentes eh, personajes dependiendo la audiencia que tenga. Se disfraza de conservadora y termina el mensaje hablando de que Dios, algo así que iba a guiar su gobierno. No empiece que comienza... La asamblea con ese mensaje que definitivamente, eh, como te digo, es una falta de respeto para, para todos los que asistieron allí, porque allí iban familia, iban niños, eh, iban eh, personas eh, con su comunidad. Y, y lo menos que uno debe exhibir como líder, y que el líder que pretende gobernar a Puerto Rico, es un respeto para la audiencia que tiene en diferentes momentos determinados. Alcalde, gracias, ya hablaremos. Seguro Vamos que a ver sí. qué pasa en los próximos días, porque sin duda alguna estamos... En una etapa muy... Van a pasar cosas buenas para este pueblo. Cosas buenas, que Dios lo oiga. Así va a ser. Gracias, alcalde. Bueno, aquí está... Bien, vengo ahora con el candidato a la gobernación del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, pero también tenemos al team, al team de analistas del día de hoy. Ahí están... Kimberly, preséntalos tú. Tremendo batallón, nuestro panel político va a analizar todas las cosas que han acontecido precisamente, está listo para depurar el alegado esquema de fraude en la comisión y las serias expresiones de Toñito Cruz ayer en este programa, habrán repercusiones, además ya está aquí el comisionado de la policía para decirnos todo lo que pasó en ese operativo, no se retire, estoy jugando pelota dura y ya ellos están listos para iniciar la conversación. Bueno, mis amigos, vamos a seguir conversando con los principales líderes políticos de Puerto Rico. Aquí está Jesús Manuel Ortiz, candidato a la gobernación por el Partido Popular. Representante, saludo. Buenas noches a ti, Ferdinand, al panel, a la Bien. gente que nos ve en Juan Pelota. Eh, te, tengo que a, a, traer obligatoriamente, aunque sé que usted hizo una conferencia pensada sobre el tema de corrupción, que quiero hablar del tema. Eh, tengo que traer obligatoriamente cómo reacciona a toda esta... Eh, eh, situación que se ha formado en el debate público con la llegada de, de Bad Bunny al juego. Bueno, yo, yo creo que más allá del, del tema legal, reglamentario, yo creo que pues, ya el contralor está haciendo su investigación, eh, todo el mundo cumple con la ley, no se le puede cuartar el derecho a nadie a expresarse, siempre y cuando cumpla con la reglamentación, pero evidentemente lo que presenta también aquí es la continuidad de lo que ha sido un debate público que está alejado de todas las prioridades que el país tiene, Ferdinand, o sea, el país lo que está esperando no es una, un, una, una, un asunto estridente entre dos candidatos, una que cambia de posición todos los días y otro que quiere esconder su agenda al país. El país necesita un gobernador serio, una persona que respete la posición para la que está aspirando y que presente las alternativas para atender los problemas que los, les preocupan a la gente hoy. Eh, Todo lo demás eh, eh, la, eh, ha sido un espectáculo lamentable lo que hemos estado Este viendo. es el llenamiento que hace el director de campaña de, de Proyecto de Dignidad de una posible combinación de esfuerzos o de alianzas o de coordinación de actividades. ¿Eso le preocupa a usted como candidato? Bueno, como líder de partido. Toda persona que vaya, que, que participe de esa manera tiene que cumplir con la reglamentación, ¿verdad? Uh -huh. y eso aplica, sea eh, eh, una persona de la farándula o sea un ciudadano ciudadano privado, o sea quien sea. Así que para mí lo importante es que, que vaya a hacer su, su opinión, expresar su posición, lo haga cumpliendo con la reglamentación. También tengo que decirte una cosa. Aquí todos los días se le hacen señalamientos a políticos por anuncios como ese. Hoy, nuestro próximo comisionado residente planteaba cómo el comisionado del PNP no coloca unos requerimientos federales en su, en su eh, pra, eh, pra, eh, propaganda en los... En los postes y los rótulos. Eh, yo no he escuchado a nadie del PNP decir nada sobre eso. Si se hacen los, los señalamientos, se subsanan, si se puede subsanar, si hay alguna consecuencia, se, se paga la consecuencia y se seguirá adelante. Pero el tirar el debate, me parece a mí también tiene la intención de que no se hable de los verdaderos problemas del país. Mm. Usted dijo hoy que Juan Dalmau no es un candidato honesto con el país. ¿A qué se refiere? Yo dije, que no, está, yo dije que no está siendo honesto cuando pretende que el país crea que la agenda que ha impulsado por 25 años, de repente la va a abandonar para dirigir de manera efectiva un instrumento de gobierno que él lleva 25 años años atacando. Lo que tiene que decir es pararse frente al país y decir que si él ocupa la posición a la que aspira, pues buscará impulsar su ideología. Si el país vota por él con eso, ah, yo soy el primero que defiendo eso. Eso es democracia. Lo que está mal es negar ¿Cuál es tu agenda? Eso es lo que yo creo que no es honesto. Y lo dijo okay. en el contexto de que no estuvo en el grito de Lares. Me hicieron una pregunta y comenté que, irónicamente, de repente el candidato del Partido Independentista no quiere... Alares que, Impopulares, Que decía de Alares Impopulares hace unos años, hoy no fue ni él Alares. O sea, él, ayer. Él es aquí, usted se refería a que esconde una agenda. Pues por supuesto, ¿Y cuál es la eso agenda es lo que, que yo estaba diciendo. Mira, 
O sea, los con, gobernadores, ¿Usted sí cree que con sencillo. él va a llegar la independencia no, en un cuatro Qué años? bueno que me haces esa pregunta. Es que yo creo que to, la discusión ha estado fuera de foco desde el principio. El tema no es si va a llegar la independencia el otro día a la estadidad. El tema es sencillo. Un gobernador que tiene eh, una, una razón de ser ideológica va a impulsar su ideología. Los gobernadores estadistas han hecho todo lo que está a su alcance por tomar medidas para acercar al país a la estadidad. Ahí están las 936 y los 100.000 empleos. Un gobernador independentista va a hacer lo mismo. Y cuando tenga que tomar una decisión sobre un programa federal que vaya para las madres jefas de familia, sobre un programa programa federal que atienda necesidades del país, pero esa decisión beneficia a Puerto Rico dentro del Estado Libre Asociado, pero afecta a la independencia, ¿cuál va a ser su decisión? Bueno, favor, pero, pero en, en ese aspecto él ha planteado que incluso en un caso hipotético que Estados Unidos le ofrezca la independencia, él no la va a aceptar, Ay, bendito, porque sea. él dice que tiene que elegirla el pueblo. Ay, chicos, Alex, vamos grande ya. Representante, claro, eh, lleva 25 años diciéndolo, pero mira qué curioso, Alares impopular hace unos años y hoy ni él fue Alares. Hoy el mismo objeta que aparezca la independencia en una papeleta. Habíamos esperado una cosa como esa en algún momento de la historia, pues está tratando de que no se discuta la independencia. Si él tiene su ideología, que todos la conocemos, la respetamos, eh, yo respeto esa ideología, al igual que la estadidad, para ese frente al país y diga lo que usted va a adelantar y que el país vote para usted. Eso, Manuel, el, el, el tema de corrupción, que es un tema central siempre para las campañas, aunque se ha quedado relegado, relegado un poco con toda esta discusión, pero ¿qué propone usted para combatir la corrupción? Y aquí bueno, hemos hecho un despliegue hicimos... de, todos los, de todas las personas, líderes políticos que se han acusado aquí. Nosotros pero... hicimos una, pre, una presentación hoy junto al compañero representante Héctor Ferrer, de toda una plataforma relacionada con el tema de corrupción que trataré de resumir aquí en esta oportunidad, que comienza con la creación de la Oficina de Integridad Pública, sustituyendo las cuatro agencias que han estado trabajando el tema de, de, de eh, corrupción en Puerto Rico y que han sido ineficientes, que tienen duplicidad de eh, funciones y que hoy mantiene que el 80% de los casos de corrupción los trabaja el gobierno federal. Pero eh, una oficina sustituyendo a otra. No, ¿qué específicamente... Sustituyendo cuatro oficinas. Okay, Estamos eliminando qué, cuatro oficinas. ¿Qué específicamente, aparte de eliminar cuatro oficinas y poner otra oficina una otra oficina ¿qué es lo que específicamente ustedes van a hacer que no se está haciendo y qué es lo que bueno, cambiaría el panorama? Primero vamos a evitar la duplicidad de utilización de recursos en procesos que no rinden nada para el país, Sismari. Segundo tenemos todo un plan de más de 18 o 20 acciones dirigidas a prohibir las puertas giratorias, dirigidas a trabajar con la subcontratación en el gobierno dirigidas a procesar los casos eh, con un panel de personas que para hacer eh, eh, confirmados en sus posiciones necesitarían dos terceras partes de la legislatura. O sea, el estaríamos FEI, eliminando, uh -huh. si sí, se iría el FEI, se iría el inspector general, eh, se iría la, la división de integridad pública del de, eh, departamento de justicia y estamos creando un ente que tiene que sería más eficiente, que sacaría el tema de la politización en el análisis de los casos y que lo que busca es que se lleve que haya Rico, consecuencias para los que En Puerto corrupción. Rico se confía más en el sistema federal a la hora de procesar la corrupción que en el sistema estatal. Muchas veces se habla de que las herramientas que ellos tienen son la los lo que lo lleva al éxito en términos de probar las convicciones. ¿Usted eh, buscaría eh, tener las mismas herramientas que aplicaran a nivel bueno, estatal como pues, grabaciones telefónicas? Bueno, hay unos elementos constitucionales que impedirían... Bueno, ¿verdad? pero usted puede someter un referéndum. No, yo, yo, yo creo en, la, en los derechos constitucionales de los ciudadanos y creo que con las herramientas que tenemos, si se utilizan de manera eficiente, se puede hacer un mejor trabajo que el que se hace hoy. ¿verdad? No podemos negar que el gobierno federal tiene unos recursos adicionales y eso no lo puede tapar el cielo con la mano, pero también hay un tema de eficiencia y de duplicidad Denise. que tenemos que eliminar. Licenciado, tan pronto usted terminó su presentación de, del plan de corrupción, el anuncio que sale es del Departamento de Educación. ¿Usted entiende que ese es el mayor foco de corrupción ahora mismo que tiene el gobierno de Puerto Rico? Bueno, yo, yo, no, yo no podría decirte específicamente que es el mayor. Por ejemplo, en el CESCO, en el 2023, hay un estudio que plantea que se perdieron 30 millones en, en actos de corrupción. Pero sí te diría que, que, es, que es para mí. Esto es una posición bien personal es el que hiere la retina porque afecta directamente el futuro del país cuando evita que recursos del departamento eduquen a nuestros niños y niñas para que sean profesionales y se desarrollen aquí. Yo estoy harto del tema de, de la corrupción y tenemos que tirar una línea y, y evitar que esto continúe ocurriendo porque se van recursos, se afecta la confianza y el país no echa para adelante. Bueno, eso Manuel, gracias. gracias a ti. Ya hablaremos en la semana a ver qué pasa. La pregunta obligada es, ¿habrá ido Víctor al grito del ARE? O ah, estaba en New York. Mira, está haciendo señal de que hizo, pero ¿Fue o no fue? Está haciendo una señal Contamos de que Usted está haciendo señales ahí y todo. ¿verdad? Vamos a ver si en algún momento. La primera vez en cuántos años no fue. Fue con Kimberly, gente, Kimberly. <risa> 
Ay, 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 ya está listo nuestro panel político y Víctor está haciendo señas, pero no queremos relevarlo, eh, revelarlo todavía. Ellos van a analizar el escándalo y alegado esquema de fraude con electores fallecidos en la Comisión Estatal de Elecciones. Además, escúcheme bien, el estudio está repleto de policías porque hoy nos visita el comisionado Antonio López. ¿Qué pasó en el operativo? Impactaron varias organizaciones criminales y los detalles al volver. Adelante, Ferdinand. Bueno, mis amigos, son las 8 en punto y estamos arrancando el extra inning de Jugando Pelota Dura, que ha sido un programazo hoy en todo el sentido de la palabra. Y aquí está Charlie Delgado, el ex alcalde de Isabela, candidato a la gobernación del PPD en las elecciones pasadas. La senadora Joan Rodríguez Bebe, de Proyecto de Dignidad, también está el ex representante Víctor García San Inocencio del Partido Independentista y el ex alcalde San Juan Jorge Santini. Saludos a los cuatro, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, voy a coger un tema que, que ha estado tocando su ante el día y voy a llegar al tema de, de lo de Bad Bunny, porque quiero su opinión y también lo que denunciaba ayer Toñito con el voto adelantado y, y el vaciado de lista. Tengo tres temas para ustedes. Pero el tema de, de, de el grito de Lares, que se ha planteado que en un momento, en un año electoral, no falta nadie a un evento de esta naturaleza y ayer no fue básicamente nadie del PIB, de, de, del liderato máximo allá. ¿Qué, qué pasó ahí? Eh, eh, eso responde a, a lo que se está diciendo, que es que están ocultando la independencia. Víctor, voy contigo. Bueno, yo no sé quiénes fueron. Porque yo personalmente tenía un compromiso al, que, al cual no podía faltar y era que llevo un mes esperando que me reparen una verja y me la arreglaron en mi casa por fin. ¿El día de, 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 de Cristo del Ares? La próxima fecha era en octubre y los perros soltándose, imagínate. Si un perro de eso llega a morder a alguien, me quitan la casa. O sea, en otra época se podía caer la casa y la verja y Víctor iba. Y los, bueno, per y los perros no, morder a la gente. No, 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 pero en esta no, en este no, año no. Este, no, no y el año no, electoral, el año pasado, tú y yo. Uh, uh. El año pasado por poco no llegó, llegué okay, unos minutos. Pero llegó. Unos minutos. Llegó. Eh, 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 ¿qué, qué, qué, ¿Qué quieren decir ustedes? Mira, ¿Qué, más, decir ahora? más que la ausencia a la actividad per se, porque aquí se ha alegado que el candidato del PIB está de viaje. A mí lo que me ha llamado la atención es que si usted revisa el historial de publicaciones del candidato del PIB en los pasados 5, 6, 7 años en sus redes sociales, usted va a encontrar que el día 23 de septiembre el candidato siempre ponía o una foto o algún mensaje o algún video alusivo a el grito de Lares. Sin embargo, en el día de ayer el candidato que estaba de viaje sí puso publicaciones de otras cosas pero no puso nada sobre el 23 de, de, de septiembre. Obviamente esto lleva al país y a muchas personas a plantearse si esto es parte de una, de una estrategia político-electorera. Sin, sin duda alguna, eh, sin duda senadora, alguna la lo... senadora está bien pendiente de Dalmao. Es un brequecito. Sin duda alguna. Lo que trae la senadora es lo, es lo correcto, no, estamos viendo bien. que el, 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 el junte, obviamente, que su inmensa mayoría es un liderato independentista y no hay problema con eso. El problema es que lo que estamos viendo, están ocultando la realidad de lo que siempre han planteado. ¿Ocultando? Sí, sí, es un eclipse total. Estratégicamente, políticamente. Es un eclipse total, total, pero no del amor, del como, dice la, eh, no como dice la canción. De verdad que le huyen al tema de la independencia y de que. Y de, de la y de la separación de Puerto Rico, de la pantalla. De la hablamos, pantalla. De la háblame. pantalla hablamos ya mismo. Lo que tiene que hablarnos de Almao es del grito de Lares y por qué lo es, fue a celebrar de, allá de, a los Estados Unidos. Hablen de la corrupción. Ido. La verdad es que esconden el tema y le huyen como el diablo a la cruz. Al tema de la independencia y de la izquierda. Como aquí, que de hecho yo recuerdo eh, 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 algunos del panel de preguntándole a Dalmau, habla, habla de si está de acuerdo o no con el régimen de Maduro, y a, igual que a, a, que a la senadora eh, eh, María de Lourdes, y dieron toda la vuelta del mundo, hicieron tricotri en toda la urbanización y esos dulces no los tocaron. La pregunta es por qué les incomoda. Que se hable con los datos, Víctor, hay una realidad, solamente en año electoral, si usted compara con los pasados 5, 6, 7 años, el candidato decidió omitir, hacer silencio y no publicar absolutamente Eso nada en su página ¿no? sobre este tema. ¿Será, Víctor, ¿será perdóname, que... pero cualquier persona Víctor, con dos dos de frente se tiene, que, los de Víctor y tiene Víctor, que plantearse lo que cualquier persona inteligente se plantearía. Podría hablar de la corrupción, podría por ejemplo. Podría hablar de los 6.000 electores que votaron estando muertos. Víctor. Fue el estudio del Centro podría de ser, investigativo. ¿Se puede hablar de esos temas? 
de eso, de eso, pero, y de pero, eso también. ¿Y por qué, y por qué de, de, de la independencia, por qué de la independencia no se puede? Víctor, de eso y de esto no, también. No, la independencia no se puede. Pero porque no se puede. Todos los días de mi vida. Yo no tengo problema con eso. Okay. El PIB no se ha cambiado dentro el nombre. De, dentro de su razonamiento. El PIB se ha cambiado el nombre. Y el Junte. Ah, dentro del Junte. Es que Dejaron de hay, serlo porque están en un Junte. Ya no son independentistas. Pero Dalmau dijo que el voto no es por el PIB. Es por el PIB. Hay un problema. Hay un problema. Hay un problema que defienda. Hay un problema que defienda. Perdóname. Perdóname. En el Junte no hay expo Pero es que lo esconden no estratégicamente. En el Junte no hay estadista, dime. La pregunta José es... Bernardo Márquez, ¿qué es? ¿Quién más? José la... Metió a Independentista. Víctor, la ¿Quién pregunta más? es, es una ¿Ah? estrategia electoral. Muchos más. Es Pero con nombre. Con nombre. No, yo no, el voto es secreto. Yo no voy a dar nombres aquí. Víctor, Pero tú sabes pudiera, bien. pudiera ser que... Tú sabes ah, bien, pu... tú sabes bien que Jennifer González prefiere estar brincando Victor. y saltando <risa> en vez de estar asumiendo seriamente Victor, la campaña y no, respondiendo no, a las denuncias de corrupción no, y de que miente. No está evitando el tema de la independencia, pero cada vez que voy a preguntar eh, se me desvía. ¿Quién? Pues usted, Jennifer, hablar de comunismo usted, y Santini también, hábleme de su claro, de eso de su es lo que, Háblame de tus presos, de los que están presos. Víctor, usted me puede dejar hablar y preguntar, por favor. Si es que la pregunta es para usted y usted es el que se desvía. Dentro de su razonamiento puede ser que a Juan Dalmau se le haya olvidado ayer que era el grito del Ares, no, como para no publicarlo. Yo, yo creo que tú recibiste una respuesta muy clara y está en los medios desde ayer que estaban gestiones en Estados no, 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 Unidos pero, pero, que incluyeron pero, pero, una reunión. Pero si podía publicar de otras cosas, ¿por qué no podía publicar del grito del área ya que usted tiene respuesta? Bueno. ¿Por qué? Bueno, pues ojalá y publique todos los días y ojalá se sepa lo que es el grito del Ares y ojalá se sepa cómo en este país se ha sepultado al grito del Ares y se ha perseguido a las personas que van al grito bueno, del Ares y, a... y se les ha carpeteado por gobiernos populares si nos damos PNP, cuenta ojalá se hable de todo eso de ir. si nos damos cuenta hablemos de todo Luis, eso si nos damos cuenta en esta campaña la polarización política que representa el Junta y que representa el PNP es lo que está permeando esta campaña política. No hace falta sangre. Entonces, los temas importantes de salud, de educación, de la economía del país, de la seguridad del país y muchos otros temas más que le tocan la vida a nuestra gente todos los días, eso no se habla. Bueno, pero Ese es el problema el de estas esquinas. Es y vamos a tener cuatro también. años con cualquiera de los dos que gane en las mismas, en una discusión estéril de estatus que nos conduce sí. a nada. Me preocupa Colonialismo para siempre, el nuevo lema Cualquiera popular. de los dos que gane, porque obviamente como vemos la ruta del Partido Popular en términos electorales, parece que va a quedar... Ya veremos, ahora, ya contaremos pero, los votos. Pero la tranquilo. realidad es que el tema del el tema del estatus hay que hablarlo. Ahora, si los independentistas no quieren hablar ahora de independencia, pues es su decisión. Yo creo Nosotros nosotros seguimos hablando esta día. Y me parece a mí que hoy en este programa se estaba hablando de estrategias políticas, incluso se habló muchísimo sobre el tema del billboard, ¿no? Este, y por lo tanto yo creo que también hace sentido que se está hablando sobre lo que muchas personas conciben como una estrategia político-electoral del PIB. La yo creo que eso es parte de la discusión política, sobre todo en este tiempo previo a un proceso electoral. Tengo una pregunta eh, para todos menos para Víctor, por razones obvias. Pero ustedes por alguna razón, o sea, ustedes le tienen miedo a Dalmau. Ahora mismo ustedes están asustaditos con Dalmau no, no, no es que esto no es cuestión de miedo en todas las campañas políticas se señalan, se describen se etiquetan y se mencionan eh, las características de los distintos candidatos pues tendríamos que pensar que con la caterva de palos que le han querido ya a Jennifer pues le tienen un super terror no, eso es así Dalmau, pues nosotros entendemos Ustedes lo han visto bueno. aquí, la ausencia de contestación a las preguntas claras que le han hecho en este y en otro foro con respecto oh. a Maduro, a apoyar esos, hace, hace a apoyar esos presidentes que son asesinos, que son son dictadores, pero no, de, no de, podemos de, hablar de eso ahora. Yo Víctor, ya claro, sabemos que tú no tienes miedo. Denise, yo estoy claro, no se trata de miedo a Dalmau, uh -huh. se trata de cómo... Una persona que lleva una trayectoria de vida, uh -huh. defendiendo unos asuntos públicamente, eh, los asuntos de, de defender eh, los gobiernos socialistas, 
Eso ha sido parte del Partido Independentista, han estado en foros, en conferencias, han estado ahí presentes. Eso es evidente. La posición de que hablamos aquí del de 23 de septiembre, siempre han estado presentes. Que además de es eso... que vemos que hay un cambio de estrategia, oye, que llama la atención. No se trata de tenerle miedo a Dalmau, se pero trata claro. también o sea, ahí, de que hablemos los temas que Además, pero, pero, se pero, quieren pero, parecer pero, a Jenny. Perdóname, Víctor. A ver, sí, Víctor, da, deja hablar a los, sí, que, sí, de, sí, a los que no tienen... Bueno, bueno, bueno. Mira, Denis, si fuera el 4 de julio, se le preguntaría a la candidata del PNP. Pero sí, no, se trata exacto. del 23 de septiembre. Por eso se, 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 se aborda okay. el tema okay. planteando si lo, lo que ha hecho Europa? el candidato del Partido Independentista. Si, estamos hablando por la fecha y por la fecha que es, se habla de claro. ese candidato si en particular. Lo, y si estuviesen enterrando el, 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 el grito del Ares, pues... pues uno de sus autores sería Dalmau, que se huyó. Okay. Anoche pasó, voy a cambiarle el tema rapidito porque se me va el tiempo volando. Anoche pasó algo muy interesante. Toñito Cruz, el comisionado electoral alterno del Partido Popular, hizo la siguiente denuncia. Vamos a verla. Hicieron ahora lo que hicieron en la primaria. Cogían y llenaban la solicitud de Reimundo y todo el mundo. Reimundo yeah, y todo el mundo. ¿Qué es eso? Por eso era que después resultaba, y lo estoy diciendo en público, <risa> Vanessa, de 90 mil, 72 mil. Están vaciando lista, tú estás diciendo. Eso no diciendo? es correcto. Las solicitudes Ay, no, se es llenaron esto? a mano. Están dedicados a mancillar y estropear el proceso del voto por correo. Todo Sin embargo, los Vanessa, que no en ese proceso. Vanessa, Toñito, acusar de vaciar lista en el voto. Eso es lo que ha hecho Toñito. Y va a haber que, viene. Acusación de Toñito, que lo pruebe que y que lo ponga bajo juramento. Bueno, eh, buena idea. Eh, eso buenísima fue anoche. idea. Eso fue anoche. Aquí está. Desde Vanessa las Santo 7 de la, de la noche estamos Vanessa aquí. Santo Domingo está aquí. Está acompañado con el licenciado Miguel Viboni. Licenciado, Gracias, bienvenido. Notario. Notario. Eh, abogado y notario. Abogado y notario. Y, mm. y, y, este, Esto huele mal. Bueno, usted está aquí por qué? Bueno, lo que pasa es que Toñito siempre tiende a hacer estas alegaciones de fraude y nunca demuestra eh, o presenta la evidencia. Y esto estamos viviendo desde el 2020. Ayer lo exhortamos a que en el día de hoy viniéramos aquí a las 7 de la noche, que íbamos a traer un notario para que él todo lo que dijo que se vaciaban listas, que se hacía un fraude por parte del PNP, pues aquí está una representación del PNP con un notario público para que él diga bajo juramento que en efecto eso ocurrió. Ok. Toñito, Toñito, hoy cuando lo citamos para el programa, se excusó porque tenía otro compromiso y dijo, yo no puedo ir hoy, voy otro día en la semana, pero usted vino y usted lo está planteando. Sí. O se fue para el grito Lares, ¿sabe Dios? No, no, no creo. cambiado la fecha. No creo. ¿Qué le parece a ustedes sobre el tema de este de que están vaciando lista, vaciando... Este bueno, a mí me parece lo que dice la licenciada, si él tiene la evidencia, que mejor que ponerlo bajo juramento y que eche para adelante la porque, querella, eh, porque... Ajá, lo, lo, que, lo que tiene es que sustentar sus opiniones eh, y sus imputaciones con evidencia. Víctor, y, eh, senadora y, y el alcalde, que tenga la prueba que la presente, Exacto, igual. si es que existe, eh, ¿Qué existe, y la ponga bajo juramento. Aquí yo hice ese ejercicio con Rivera Chat, si no ha hecho la declaración de que Juan Dalmau es narcotraficante. Yo coincido, o sea, yo creo que es de muy mal gusto hacer este tipo de acusaciones eh, que dañan reputación de los seres humanos sin eh, realmente hacer una guerra. A usted no le consta tampoco. ¿Qué? A usted no le consta tampoco. Por supuesto que, que no, esto. por supuesto okay. no. Y yo creo que si hay un señalamiento de esa naturaleza, la persona debe proceder como corresponde en ley. Bueno, por igual. Yo creo que es demostrar ¿verdad? lo que está planteando. Claro está. Desde el cuatrenio pasado, con un código electoral como el que tenemos, que fue fabricado, hecho exclusivamente por el liderato del PNP, aprobado por ellos hace bueno, dos cuatrenios atrás. A lo que Taylor May, ¿verdad? Obviamente sabíamos que ese código que rompió con lo que era tradicional en Puerto Rico de que en cada proceso electoral hubiese presencia de cada partido político. Sin y ninguna, cuando eso no sí. ocurre, perdón, a mejor, cuando eso no ocurre, pasan estas cosas, se levanta sospecha de los procesos, ¿por qué? Porque claro. eso lo domina administrativamente un grupo. Pero eso no es altamente cuestionable. No altamente cuestionable. la comisión de altamente cuestionable. Y además en estos últimos cuatro años la mayoría legislativa del PPD pudo haber hecho algo para no enmendar pasó, eso, pero digo, eso no significa no que el código nada. no sirve, es antidemocrático. No es más fácil criticar, está hecho Taylor May es más fácil para el imputar. Bueno, 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 pero hay una con el PNP. Toñito, Toñito, que, Toñito que se ponga bajo juramento, es más, Dalmao podría ponerse bajo juramento <ríe> también, a ver si no se reunió y continuó a bomba Lo que estamos viendo es lo esencial. Lo práctico es que en cada proceso hubiese representación de cada partido. ¿Eso está ocurriendo, sí o no? ¿Verdad que no? Correcto. No ocurre. Hay representación de los partidos hay representación de los partidos lo que pasa es que a lo mejor el comisionado electoral, la comisionada debe de orientarlo un poquito mejor, todos los departamentos
departamentos tienen un director con un subdirector en balance institucional y la comisión está compuesta de los cinco partidos ¿Quién políticos nombró cada uno en de esos desventaja. Oye, ¿Quién los nombró? ¿Quién los nombró? Oye, el Partido Popular y el Partido Nuevo Progreso. Claro. De lo que la alianza a través bueno, del Pero de lo que no hay duda, de lo que no hay duda, de lo que no hay duda, de lo que no hay duda es que en estos pasados cuatro años la Comisión Estatal de Elecciones no hizo nada para tener el problema de los votos registrados por personas que están fallecidas. Bueno. Perdónenme, fueron cuatro años. Literalmente votamos Gracias. el zafacón. Gracias. Vamos a ver qué dice Toñito después de la presentación. Usted está aquí. A ver si viene mañana o pasado. Y coordinamos aquí a ver si Toñito se pone a. Terminó a la sección. Bueno, sí se acabó. Porque es que quiero dar las gracias por mantener al Juan Dalmao como el tema principal de discusión en Puerto Rico. Sigan, sigan alentándolo. <risa> bueno, gracias. Vamos Aunque a otro no tema cuando regresemos. Ganar, cuando regresemos, venimos a otro tema muy importante, quizás más importante que todo esto, que es el trabajo que hizo la policía hoy, que está súper importante. Adelante, Kimberly. Sí. Ay Dios mío, todos estamos con mucha atención por todo lo que sigue sucediendo en el programa, pero usted votó, favorece la participación activa de Bad Bunny en la política. Usted votó en la encuesta, claro, y el 52% opinó que si mire quién está en pantalla al regreso, hoy la policía llega a hablarle a usted que se siente inseguro en la calle. Se avecinan más operativos contra el narcotráfico, las gangas violentas y los detalles solo aquí al borde. Ver, no se retire. ¡La policía! ¡Hay con la mano arriba! ¡Policía! Bueno, mis amigos, esas son las imágenes más recientes del nuevo operativo organizado por la Policía de Puerto Rico. Para darnos los detalles, aquí está el coronel Antonio López, que es jefe de la policía. El coronel, Buenas saludos. Noche, Buenas noches, Alex. Buenas noches, Denis. Y también está el comandante Carlos Nazario. Comandante, bienvenido. Buenas noches. Buenas noches al público y al panel presente. Bueno, y cada vez que vemos un operativo de esto, pues, nos alegramos de ver la policía muy activa. ¿De qué se trata todo? Esto todo opera este ese operativo hora cero, eso es una investigación de alrededor de 10 meses que llevó la policía a cabo. Es relacionado a 20 individuos ligados directamente al tráfico de armas de fuego a crímenes violentos eh, fueron eh, 60 órdenes de arresto que se expidieron en contra de vendedores, en contra de personas que vendían kilos de droga, que vendían libras de marihuana en contra de, que vendían armas de fuego y que están vinculados directamente a asesinatos esto es en coordinación con la división de crimen organizado del departamento de justicia la fiscal Jessica Correa también que nos apoyó en esto y el secretario Domingo Manueli eh, a, ahora mismo estamos en la búsqueda de Cris Chris Yandel eh, Vega González, él es un rapero, rapero, perdón, perdón, eh, apodado el cantante, es una persona que tiene un talento especial, no obstante, ¿verdad? Lo está utilizando de la forma equivocada, no obstante, estamos acudiendo a, a ayuda ciudadana para dar con el paradero de él. ¿Qué talento tiene? Él es cantante de música urbana. Ah. Eh, eh, super, le pregunto, esto es un operativo que se extiende de la, de la, del área metropolitana. Área noreste, área noreste, área de, noreste correcto, de Puerto Rico. Y esta, esta área noreste estaba afectada por esta gente, tenía un operativo gigantesco por toda esa zona. Calle, no, venta. Ca calle y caguas, asesinatos, kayaking, él va a hablar de los asesinatos que están vinculados. De hecho, hay, hay, hay gatilleros en ese grupo. Correcto, 11 de ellos. 11 gatilleros. 11 de ellos, 11 de ellos wow. que tienen este, eh, casos eh, crímenes violentos, continúan en su actividad cri criminal continua, vendiendo armas de fuego al cubierto también. Este es el trabajo que se llevó a cabo hoy. Felicito al coronel Carlos Cruz de la Superintendencia Auxiliar de Operaciones Especiales, su personal de negociado de drogas, el capitán Bar y, y, y otro personal que trabajó, ¿verdad? En, en, Pregunta clave: ¿se coordinó con el Departamento de Justicia para procesarlo, para que no se, caiga, no se les caigan esos casos después de todo este proceso? se coordinó. Esos casos están, eh, todos están debidamente, ¿verdad? Fue un trabajo de encubierto, está debidamente grabado todo, así que. Estamos trabajando con... 11 asesinatos eh, en, en, las últimas, en, la, en las últimas semanas. ¿Cómo, cómo reacciona la policía a esto? Felinan, eh, en, en, simultáneamente que ocurre este operativo, en, los últimos, en las últimas tres semanas, tanto la superintendencia auxiliar en investigaciones criminales como la superintendencia auxiliar en operaciones especiales, eh, llevaron a cabo investigaciones que desembocaron en la erradicación de 11 asesinatos en las últimas tres semanas, incluyendo dos dobles asesinatos, uno ocurrido en el pueblo de, de Jayuya, y uno ocurrido en Calley. En el de Calley hay dos personas relacionadas al operativo del día de hoy 
que, que fueron acusadas por ese asesinato. Tenemos dos feminicidios, fueron radicados eso en las últimas semanas, el de Ponce, que todos conocemos que fue hace unos días atrás, uh -huh. y uno ocurrido en Carolina el 31 de agosto. Eso en el lapso de, de 20, los últimos 20 días simultáneo que estaba ocurriendo la investigación del operativo Hora Cero. Wow. Estamos trabajando con individuos de alto perfil criminal. Quiero que Puerto Rico entienda esa parte, ¿verdad? Estamos trabajando, ¿verdad? La, la persona que necesita ayuda. Pues eso se está dando con el programa Vuelta a la Vida. No obstante, estos individuos que están vinculados directamente a estos crímenes violentos, estamos ¿Y, y esta gente arrestada son de ese nivel, el nivel más alto de, 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 de crímenes. Ahí Correcto. Están robos, asesinatos, venta de drogas, de armas, de todo. Esto es las cabezas. Tenemos un armero, se llama Ariel Antonio eh, Panzano. Charlie, También arrestado. Almero, que se dedica a, a ensamblar todas las armas de fuego, a la venta de esas armas de fuego wow. en toda la isla. Comisionado, aquí se había hablado que en algún momento se había descuidado la parte de la inteligencia, eh, ¿verdad?, para, pues, para atrapar a estos delincuentes. Eh, ¿Cómo se ha cambiado, si es que se ha cambiado? Pero del 2021, se ha reforzado. El 2021 va hacia acá, se unió a la división de drogas y narcóticos, la división de inteligencia criminal, a la división de homicidios. La mayoría de los asesinatos que estaban cometiendo aquí para esa fecha, a estos individuos de alto perfil criminal estaban por la libre, eh, había una percepción de impunidad, eso cambió, porque estos individuos como cometen actividad criminal continua o los arrestos por droga los arrestos por armas de fuego efectivamente en lo que recopiló evidencia para erradicar los asesinatos eso es lo que está funcionando se ha ido erradicando asesinatos simultáneamente con estos individuos que antes eran intocables ahora están tras las reglas y, y están ¿verdad? en un proceso judicial Comisionado, yo quisiera que me diera detalles si es posible de el, este, el proceso que durante la mañana culminó en la entrega del oficial correccional que cometió el feminicidio. Desde el, desde el día que ocurrieron los hechos, fue el 22 de septiembre a las 8 y 40 de la noche, se creó un grupo investigativo para lograr la captura de Edwin Noel eh, López Reyes. Eh, inmediatamente le doy gracias a los medios de comunicación, pudimos eh, 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 quienes enviaron las fotos, a los, se envió la foto a los medios. Y en todas las áreas policíacas se estaba buscando a este individuo, ¿verdad? Que le dio eh, muerte a Anit, eh, Anit Torres. Eh, y, a, y, a, y hoy, ante la constante búsqueda de la policía, visitamos varios sitios, varios lugares que esta persona frecuentaba. Hablé directamente con la secretaria de corrección, Ana Escobar. Le indiqué la gestión que estábamos haciendo. Corrección se unió también a la búsqueda. Y hoy decidió entonces entregarse al cuartel de Cobamos. Entonces fue... Fue tras, eh, trasladado al cuartel general para entonces, tan pronto se inicia orden de arresto, ser eh, llevado a la cárcel regional de Bayamón porque él trabajaba en la cárcel de Ponce. Uh -huh. yeah, pero el, el, el proceso de entrega, eso fue una negociación con familiares. Eh, eh, ¿Sí? No, no, ahí no, no, no hubo ¿No? negociación. Estamos en la búsqueda de él. En momento dado, uno, un sargento de drogas trató de, de entablar una comunicación con los familiares. Okay. No fue posible. Entonces decide él, ante se difundió la foto, decidió entonces entregarse a las autoridades. Muy bien. Bueno, no tengo más tiempo, pero quería eh, eh, nuevamente, cada vez que tengo una oportunidad, eh, reconocer el trabajo que ustedes están haciendo. Mm. Obviamente, eh, esta barrida de narcotraficantes, vendedores de drogas, de armas, todo esto, eso le hace un bien a Puerto Rico tremendo. Lo importante es que no se levante una nueva estructura ahí este, de otros jóvenes, ¿verdad?, para seguir este, delinquiendo. Pero el trabajo que ustedes están haciendo es inmenso y, y, es, y hay que reconocerlo. Y se agradece. Y se te agradece a los dos y a toda la policía de Puerto Rico. Esto ayuda a la ciudadanía, Yandel Vega González. Muy bien. Apodado el cantante para lograr su captura. Vamos detrás de él. Gracias. Lo felicito nuevamente. Bueno, voy con Kimberly y regresamos con la última entrada del juego que está buenísima también. Así que Ferdinand, un niño muy querido por ustedes y por nosotros, finalmente terminó su tratamiento y ayer se fue a ver a Miki. Quiere saber todo lo que aconteció en su salida. Le mostramos al volver. Adelante, Margarita. La magia de un mundo soñado llegó al aeropuerto Luis Muñoz Marín y es que dos de los personajes principales de Disney se aparecieron con la intención de llevar a Adrián Mateo a un mundo ideal. ¿A dónde? A Disney. Adrián Mateo, paciente de distrofia muscular Duchenne, se convirtió en el primer niño en recibir la terapia génica Eleviris en Puerto Rico, la cual retrasa el progreso de la debilidad muscular y alarga la calidad de vida. Mickey y Minnie de Lunalandia llegaron desde Disney a ser cómplices de una aventura de jugando pelotadura y Advantage Travel. Y es que Adrián Mateo tendrá sus vacaciones en el hermoso mundo de Disney junto a toda su familia, con la intención de celebrar la vida en un mundo mágico. Adrián es otro niño. Él la, la... Los terapistas dicen que lo cambiaron, que me trajeron otro niño. Él habla, brinca, corre, eh, estudia, él es otro niño, es nuevo. De parte de Advantage Travel, de nuestro presidente, el doctor Axel Alvarado, nuestra directora ejecutiva, Doris Martínez, nosotros nos sentimos más que emocionados de ser parte y de sembrar ese granito de arena, ¿verdad? Para que Adrián y ustedes como familia tengan esa unión familiar. 
familiar y ese disfrute y que vayan y lo gocen. Adrián. El corazón de Jugando Pelotadura se monta contigo en este avión, deseándote un viaje que con seguridad será mágico. Que queremos que nunca lo olvides. Bueno, señores, eh, 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 Adriancito, tú sabes que nos robó el corazón a todos y logramos ahora, eh, gracias a Lularandia, que nos llevó a los personajes y también al Silvio Alvarado, el doctor de Advantage Travel, que es el que ha coordinado el esfuerzo para poder costear los pasajes hacia, hacia sí. Disney, ¿no? Así que a, a ambos Adriancito. damos las gracias y sobre todo que Adriancito se lo haya gozado. Y que venga después a contarnos. Sí, claro sí. que sí, Adriancito tiene un jangueo Sí, intenso. y era como para cejar el capítulo, le lo ayudamos sí. gracias a Dios y a diferentes personas a conseguir eh, la famosa vacuna que él necesitaba y ahora sí. le, le, si le logramos ese regalito para que se vaya para Disney a disfrutar con toda la familia, mamá, papá sí. y los hermanitos. Seguimos haciendo cositas aquí poco a poco para ayudar a la gente a hacerlo Muy más bien. felices, ¿verdad Como que sí? Como debe ser. Gracias, Alex, gracias, Denis, gracias, Sin Marí, gracias a, a todos mañana. ustedes, mis amigos, por convertir este programa en el número uno de este horario y gracias por el apoyo de siempre. Nos vemos mañana aquí en Jugando por Ahora. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches.